从鱼变路，点解陈年老江先至能够酿出极鲜之味？像江湖，妈妈就师出一路。一块客家炸肉，凭乜嘢闯入咗马来西亚嘅椰浆饭战场？细少少调味料啫，咩都唔使放噶啦。同鸡冇联系嘅鸡肉卷系点样做到风味东南亚嘅咧？包住嚟食，下火惊热。老江的味道之流转。老广嘅食谱发源于岭南，取百家之长，百味融合，终至成一家。从故乡到他乡，个体生命嘅迁徙，导致烹饪方法嘅演变同改良。食物跟随住人物命运，一齐喺流转中向前。食乜嘢？去边度食？呢个系个头痛嘅问题。尤其系当你置身于东西文化交汇嘅亚洲美食天堂——香港。香港人有个特色，食嘢要快，行路要快，做嘢要快，所以产生咗茶餐厅嘅模式。茶餐厅系一种典型嘅中学为体、西学为用嘅粤式食堂。香煎猪扒、咖喱牛腩、奶茶蛋挞，呢啲中茶西餐文化碰撞之后嘅港式特有美食。从诞生之日起就圈粉无数，效率令香港蓬勃发展，但系就无意间偷走咗港人记忆中嘅味道。抱住揾翻消失喺效率之下嘅原味，两年前阮拔豪邀请七十九岁嘅师傅同两位年过七十岁嘅师兄联手开办咗呢一家年轻嘅老冰室。冰室咧就喺十九世纪已经喺香港有存在噶啦。衍生到八十年代嘅时候咧，就变咗茶餐厅。凌晨四点半，阮拔豪同师傅开启一日嘅忙碌。六点半开门，咁啊面包啊、蛋挞啊，咁样，咁啊以应酬嘅啫。七十九岁嘅周基楚，从上个世纪五十年代开始喺冰室做西点师傅。半个世纪嘅专业实践磨练咗佢对出品嘅一丝不苟，尤其系喺佢最拿手嘅蛋挞同菠萝包上。蛋挞、菠萝包喺香港人嘅早餐同下午茶里边，呢两个应该系重复率最高嘅名词。蛋挞喺上个世纪二十年代诞生于广州，流传到香港之后，名扬海外。逐點逐點改良，類似話蒸蛋一樣，睇點樣滑啲好食啲嘅。即係整啲粉，我咪啲油，咁咪先食到佢滑，然後擠落嘅嘅雪櫃。佢而家以我頭嘅雪粉，硬淨啲，然後先我咪啲水皮嚟嚟再接。蛋塔皮分為牛油皮同酥皮。传统嘅酥皮系由水皮同油皮重复交错翻贴而起酥嘅。就基础嘅巧手，能够将五毫米嘅酥皮折叠一百零八层，再将酥皮放入圆形饼模，手指工沿模边柔和咁挤压，再加入由砂糖同鸡蛋混合而成嘅蛋液。手掌同案板无数次嘅碰撞，手腕有规律咁向内旋转。喺半个世纪嘅光阴里边，周基楚就系咁样重复住呢一系列嘅动作。菠萝包嘅灵魂在于表皮嘅酥皮，砂糖、鸡蛋、面粉同猪油混合而成嘅黄金片，被平铺喺圆滑嘅白面皮上。随住科技嘅发展，机器嘅精细程度早已经高于人手，但系周基楚坚持全手工制作。佢话咁样可以将五十年不变嘅老味道带俾啲粉丝。嗱，一间冰室最重要啊，嗰杯奶茶同埋嘅面包做得靓，咁就系传统嘅冰室。茶同奶。约定喺每日清晨六点半相遇，面包蛋挞嘅香味从狭隘嘅空间飘散开。一杯奶茶，一份蛋挞，师徒两个人嘅合作无间，开启咗街坊一日嘅能量资源。
，到咗上午十點，阮拔豪開始咗冰室另外一個招牌餐嘅準備——火焰牛河。牛河係老廣嘅叫法，就係、是、牛肉、芽菜炒新鮮嘅米粉。牛河分為濕炒同乾炒兩種。濕炒係炒牛肉嘅時候要勾芡，炒出嚟嘅米粉油汁；乾炒唔勾芡，講究肉嫩、芽爽、米粉照香。有人话干炒牛河系检验粤菜馆水准嘅利器。喺阮拔豪睇嚟，炒牛河除咗要准备嘅配料好多，仲有极为关键嘅一步。我一入行，我师傅已经叫我搣河粉。佢话炒河粉咧就要用手搣嘅。如果一嚿嚿咁样炒，啲牛河点会靓啊？猛火快炒，镬气重，粉唔黐镬，唔折断，香而不腻。我哋炒河粉一定要用筷子嚟炒嘅，因为用筷子炒咧，啲河粉就唔会断，同埋好均匀嘅炒得。阮拔豪嘅干炒牛河之所以叫火焰牛河，系因为呢个当中有佢独创嘅一个工序，用高度米酒明火燃烧粉嘅表面。河粉系米做噶嘛，烧完佢之后咧就有米香嘅味啦，同埋牛肉咧都有烧过嘅味道。干炒牛河简约而不简单。对一般食客嚟讲，佢可能只系一道普通嘅菜肴，但系对于老广而言，佢就系一块测试粤菜师傅手艺嘅试金石。从凌晨四点半到晚黑十点，师傅同师兄专注喺面点房，阮拔豪就忙碌喺店前。唔会做多嘅，因为师傅师兄咧年纪就大啦，每日咧都系限量发售，下昼五点钟卖完我哋就算数。唉，辛苦冇辦法啦，但係中意做呢行，鬼叫自己好勝咩？從模仿到創造，靈活嘅香港人海納百川咁接收住嚟自各地嘅文化，又將精髓融匯一爐，打造出冰室呢一種獨特嘅文化。冰奶茶，點一杯奶茶，將一細塊牛油包喺菠蘿包裏邊，一啖咬落去，成口都係地道嘅香港味道。我哋系同师傅咧，为咗一样嘢做有人情味嘅冰室。无论脚步走几远，家乡嘅味道总系熟悉而顽固，佢令到异乡游子魂牵梦绕，朝思暮想。清明节啱啱过，黄宗仁就忙到停唔到落嚟。今日。作为珠海虎山金巢琵琶鸭嘅第六代传承人，佢一早就燃起咗皇家祖辈传落嚟嘅维生之火。已经第六代啦，我接手应该有十六到十八年左右啦。凌晨四点做到夜晚八点半左右，如果加班嘅咧，可能就做到十一二点啦。虎山金巢琵琶鸭，因为迎似乐器琵琶而得名。呢味令到珠海人魂牵梦绕嘅非遗美食，已经收埋喺心巷里边将近两百年。琵琶鸭嘅神奇之处，在于佢无论系热定系冻，都保持脾脆肉嫩、唇齿留香嘅口感。而传承咗六代人，历经咗上百年嘅经营史，更加令到琵琶鸭嘅故事入入神扉。呢個就係我朋友，誒喺日本嗰邊翻嚟嘅，帶佢嚟交流一下。哦，人工你好，你好，你好，你好。帶住鉛木隨藝喺日本闖蕩咗二十年嘅梁建廷慕名而嚟，本身就係掌廚人嘅佢，要揾黃仲仁學下藝。我哋用緊呢六十日左右嘅鴨，啊，漂都要講幾十嘅喎。係啊，摘咗又唔嘅形狀又唔靚啊。後面鴨片佢啊？鴨片係。过下热水佢，跟住就收缩咗再腌制咯。嗱，依家一般就提前一日备货噶，放入去封房。系啦，要封干，一定要够干。你依家咁样签背都系有技巧噶。如果你随意嘅话，冇一烧佢就鸭就变形。呢啲啊，收缩就变形。系啊。阿婷哥，依家啲鸭就烧熟啦，出炉啦。
，哇，聞到流手水。講<笑>你翻到日本嗰時，要要做嗰時咧，你就要注意啲火候啦。開始咧，大火睇佢啲色澤有變色，控制個火候啦。食起身咪皮脆肉滑啊，係嘛？<笑>好嘢。从乾墓翻到东京，梁建廷已经迫不及待要打开炉灶。佢喺短时间之内推出每个星期嘅特别菜式，琵琶鸭系目标之一。二十年嘅他乡打拼生涯，培育咗梁建廷时刻保持求新求变嘅习惯。我两年啊，去多成七八间喺周围，所以更争比较大。四四个地方，十几间中华料理，诶，你又难看做。二十年前，初生牛犊不怕虎嘅梁建廷，带住学咗两年嘅粤菜厨艺嚟到日本东京谋生。先系打工仔，后嚟系老板。经营失败之后，又变翻打工仔，再次创业，成为老板。三创三败，而屡败屡战之下嘅呢一家黄味坊，已经系梁建廷喺东京嘅第四次创业。每日朝早八点，梁建廷同太太必须准时搭上前往东京中央区嘅列车。个半钟头嘅路程，赶喺十点前翻到佢哋嘅主战场，要做午餐前嘅准备工作。每间黄味坊，我每间要三年啦，嗰三年咧一直都系一个人炒菜、洗碗、切菜、买货啊，全部我一个人搞掂。上面系我老婆咯，不饭死杯啊，我老婆咯。一个人掌控一个厨房，一百二十几款固定菜式，每个星期八款特别推介，每日为上百人解决午餐同晚餐。好大嘅压力，因为呢度啲租啊，各方面人工都好贵，加上日本经济唔好咧，啲菜式各方面价钱只有比十年前低。食物嘅材料咧，就而家越嚟越貴。親力親為，合理控制成本，呢個係兩夫妻靠經驗總結而嚟嘅經營之道。亦只有咁樣，餐館先至可以生存落嚟。一些些，今日就啊，去得啲什麼？一小年多就有啦，是得是噶？哎，多嘛嚟多先生，阿嚟多先生，多拉麵，多能接受噶？啊，是嘛？是，我是来在讲咩啦？是。梁建廷嘅太太好有语言天分，黄味坊能够喺中央区经营落嚟，亦都有赖于太太嘅呢一口流利嘅日语。就是五十五分或五十分到十二点半，就很紧张啦。反正做每样东西要很快很快，就会跑住嚟做的，只能死不能病。如果你抢不到客人。就没有生意了，就中午就靠一一个钟头的时间去抢客。诶，食埋呢个不客人，等于唔搵啲新嘢吸引下佢，佢又去第二间，都几有同你，又喺嗰啲货源，又系又有嘅成本。系。今日嘅生意麻麻地，经历风浪嘅梁建廷，并未因为咁样而挂心。晚市过后，梁建廷嚟到咗同乡梁彪嘅广东料理店。梁彪同梁建廷都系珠海钳务人。廿年前，佢哋一齐背井离乡嚟到日本谋生。而家佢哋每个星期都坚持一齐研发新菜式。阿彪，买咗条白线，喺研究呢个新菜。好，听好。诶，你话点啫？啊，两条啊，两色啦，系嘛？好，一条盘龙啦。啊！嗰條就整酥炸啦，耳骨啊，一片就炸啦。每年嘅五六月係日本人食用鰻魚嘅黃金季節。梁建廷諗住趁住呢個時候研究出吻合日本人口味嘅鰻魚菜式。起咗吉記呢度，切切嘅日字形，邊啲粟醬、鹽味，再醃下佢。上生粉啊！誒，一提上雞蛋，飲啲麵包殼。應該好好食嘅，好金好應該，脆嘛，只要脆嘛。佢有得炸，佢有得炒，佢有得試得負得嘛。鰻魚
，广东人叫做白鳝。日本嘅鳗鱼百分之六十嚟自中国，珠江三角洲历嚟系鳗鱼生长嘅黄金区域。而喺鳗鱼嘅烹调方式上边，粤厨更系创作出咗林林种种嘅做法。从前毛到东京，一样嘅壳，一样嘅锅炉，唔一样嘅系喺背井离乡下做住家乡菜，分享俾他乡嘅人。每个星期一个新菜，确实令到梁建庭绞尽脑汁，香嘅、辣嘅、中日结合嘅菜式千变万化，方法层出不穷。而一切都系为咗生活同子女，冇咩意会继续煮落去噶啦，煮到得十分之大啦，睇嚟搵食啦，咁啊就退休咯，有排搏啊，都有十几年。为生计背井离乡，闯荡世界嘅同时，以梁建庭为代表嘅掌学人，亦都令到粤厨嘅手艺同精神流转于世界各地。阿贵啊，今天我叫你做那个野鸡卷啦，是我们顺德的经典的名菜来的啊，有一百多年的历史，但是操作起来做起来很繁琐，啊、呃，不容易做好。不定期咁传授家乡菜嘅做法俾啲徒弟，系欧培彪喺异国他乡创业后嘅坚持。欧培彪传授嘅野鸡卷，系顺德菜中粗料精造嘅典范菜式。呢味菜式改名野鸡卷，但系就同鸡冇任何关系。佢嘅主要材料系肥膘同瘦肉。用猪的肩膀到后腰十公分，最后呢，你用，为什么呢？那个地方的肉比较细腻、紧密。要等肥膘同瘦肉相互包裹之后，做到外脆内嫩、香而不腻，刀工系成败嘅关键。肥肉一定要片成两毫米，瘦肉嘞一样，肥肉薄了容易穿，厚了口感不好。如果那个瘦肉厚了，口感就柴了，不好吃了。三十厘米长，二十厘米阔，两毫米厚就最标准。肥膘用曲酒浸泡五分钟，既可以去腥臊，又能够增添酒香味。瘦肉啊，要放鸡蛋、盐巴。酱油，还有一点点生粉，啊，还有一点点酒，腌它大概是二十分钟内，就可以肥瘦合并卷起来。肥膘同瘦肉被拆分再合并，摇身一变成为粗料精造嘅肉卷，一炉猛火蒸廿分钟，再放入冰箱迅速降温成硬块，先至刀切唔烂。最起码要砂锅，要一百一十度，就把那个野鸡卷马上收紧，慢慢的把那个油逼出来，它是外酥里嫩啊！哎，林生好，林生好，听日搵龙头鱼啊！喂，呢两日刮大风咁喎，唔知有冇喎？我打个电话帮你订啦。啊，又要订石蟹，石蟹唔好多喎呢轮。今晚啊，順福順德鳳留俾你最大嘅順德鳳嚇，你訂嘅大海膽啊，各方面都已經留好咗啦。午市過後，歐培彪將主戰場轉移到咗手機之上，食客嘅來電既係驚喜又係壓力。係張生你好，張生你好，係你要個龍頭魚啊，係啊係。林哥林哥，聽晚啊，三埋多要六斤龍頭魚有冇貨？有冇貨？要六斤咁多，你得五條，六條，加埋裏邊啲得六條。啊，即係個市場就揾，我又打電話，你又打電話，啊啊，即係安排好。有時咧，其實啲客人揾啲嘢都幾撩楞嘅，有啲食材唔一定一下子揾到，我都盡能力同佢揾啦。食客都中意稱呼歐培彪係順德彪。今日嘅風光源於歐培彪五年前一個衝動嘅諗法。初初嚟嗰陣啊，玩過一兩次之後咧，感覺到呢度個環境好海鮮啊，各方面都好新鮮，好靚，燒烤啊、煎炸啊，咁啊為主嘅啦。譬如蒸條魚啊，佢都唔識蒸嘅，魚鱗就掛得唔清，魚鬚都唔滑，咁啊點食咧？咁我行到呢度見到咁嘅情況，啊，咦有商機喎，咁多我哋個國內人過嚟旅遊，啊呢度食材又靚
，嘗試下阿張和你個順德美食啊，推廣下睇下得唔得啦咁樣。廣東人中意話做就做，五年前順德人家成為現港第一家傳統粵菜館。順德野雞卷配越南野菜，家鄉扣肉，每一味菜歐培標都手到擒來。但係就算係咁，創業之路都並唔係一帆風順。誒，我哋初初都冇考慮到咁麻煩、咁複雜嘅。再聘請人員嗰陣，啊，好似廚房啲兄弟帶啲徒弟，哇、啊，龍口何不易咁，各方面好多誒乜嘢微料咩微料完全唔符嘅，做唔掂嘅。啊，咁啊後期咧就全部喺國內廣州發生批發，咁先啊真真正正做到今時今日我哋個菜係嗰個味性。為咗能夠將家鄉風味複製到異國他鄉，歐培標。整整用咗五年嚟到解结，解食材同配料嘅结，解天然做法同后期加工嘅结，直到客次云来嘅时候，欧培标先至相信自己，不负奉厨美食传播者嘅称号。呢一日喺越南朋友嘅帮助底下，欧培标喺当地市场终于揾到咗极少露面嘅龙头鱼。龙头鱼嘅头部同埋口缘有好多粗须状嘅胡须，正面睇有啲似龙头，所以俾当地人叫做龙头鱼。龙头鱼嘅学名叫做蝉鱼，生活喺近海岸线水礁石里边同深海区，佢可以喺冇水环境里边生存二十四小时。啊，这里有龙头鱼啊，啊，可以。啊，富贵岛，富贵岛的，南部的，啊，南部的，也是也是越南的。他说这个市场没有了，他对呀，对我跑了几个市场来全卖给我，看多少钱。高价大条，呢啲高价大条，全部收货。意外嘅收获，满足咗客人需求嘅同时，欧培标都趁呢个机会自己嚟试下。就系、是、毒刺嚟嘅，俾佢吉亲只手咧会中毒，会发胀发黑。咁皮咧就有毒嘅，所以我哋要先去皮。毒素咧，主要喺个头同埋个皮啊、肝脏啊嗰啲啦。欧培标最拿手嘅系早溶清蒸龙头鱼同金沙龙头鱼，将龙头鱼处理干净之后，加入陈皮丝、红枣片同姜片，以及盐巴蚝油腌制十分钟，再放入去蒸炉猛火蒸十分钟，淋啲滚咗嘅花生油。粤式食材、广式做法、出品，好受欢迎。嚟咯嚟咯嚟咯！最后一道主菜啊，龙头鱼啊嗱，平时好难揾噶嘛，我今日有啲客要揾嚟食，我亦剩翻几条自己食埋佢咯，平时都少食啦。呢个酸汤嘅，酸汤煮嘅龙头鱼吓。野鸡卷咧，有啲又怕热气，东南亚嘅杂草啊，包住嚟食，下火清热。嗯，好嘢。啊，几样？生于顺德、长于顺德嘅欧培标，系顺德美食嘅创作者同传播者。从某一种角度嚟睇，正系因为有咗欧培标咁样嘅粤厨，老广嘅美食先至可以流转世界各地，并同当地美食完美结合。喺老广嘅一日三餐里边。饭永远系餐台上不可或缺嘅主食，但凡有广府人相聚嘅餐台，米饭总系会不分先后咁登场。凌晨五点，位于马来西亚吉隆坡秋杰路嘅巴萨已经被唤醒。两大三细啊，啊四件猪肉，两件鱿鱼啊。OK OK， 得得得。啊，经常会咁嘅。啊，有冇开啊？跟住叫我包面俾你咯，炸肉咯，鱿鱼咯。食客嘅清晨来电，为咗就系可以食到一啖烧镇全做嘅客家炸肉椰浆饭。椰浆饭系一款用椰奶同斑兰叶烹制而成嘅米饭菜肴，俾马来人称为国肴，喺新加坡、印度等地亦都颇受欢迎。传统嘅椰浆饭系米饭配三巴辣酱、黄瓜片、炸凤尾鱼、烤花生。同半边鸡蛋，然后用香蕉叶包裹成为尖锥形
我哋嗰陣時賣華人唔係講好有錢嘛，但係睇到佢哋買人又好好生意，買人又好好咯，就教我阿婆做咯，所以我阿婆就加入佢嘅最拿手嘅客家債務咯。上個世紀五六十年代，蕭振全嘅外婆當年就係靠住一手惠州客家債務，闖入咗吉隆坡秋傑路嘅巴薩，加入咗椰漿飯嘅戰場。呢、這、一個手藝延續到蕭振全已經係第三代。一口令到食客等足十二个钟头嘅椰浆饭，萧振全要喺二十四小时之前做准备。半肥瘦咯，二十几公斤左右啦。因为你唔可以切到太喷，太喷炸到佢好硬，太薄变咗纸皮。五花肉上面加入五香粉、面豉、南乳、鸡蛋、糖同盐，搅拌均匀。捞匀佢之后，挤面粉收水咯。跟住攞去炸，十分鐘到十五分鐘左右，一定要透啊！如果唔透嘅話，炆到唔靚嘅。用高油温迅速鎖住肉汁，炸到通透，起鍋，瓊乾油脂。第二日清晨，再翻鍋炆煮，呢、这個就係椰漿飯嘅靈魂所在。擠少少調味料啫，咩都唔使放噶啦。啲精華全部喺入面咗嘛，佢又鎖住嗰啲味道咗嘛，一炆嘅時候化曬出嚟咯。將炸肉放入煲裏邊炆煮之後，佢就開始咗配椰漿，確保每粒米都能夠俾椰漿狠狠咁包圍，先至能夠落鍋吹蒸。比起更多用電飯煲直接煮熟嘅方法，蕭振全堅持咗外婆傳落嚟嘅大桶蒸法。唔可以俾咁乾啊，去熟為止咯。嗱，如果佢唔夠水嘅話，佢唔會熟噶嘛。一定可以睇住咯，火候啊，同埋蒸嘅時候啊，啲茶底嗰啲水夠唔夠啊？如果你唔夠水嘅話，佢又蒸唔到佢嘛。因為個桶茶底係有窿噶嘛，啲椰漿水會滴落去噶嘛。咁個飯咪乾咯，所以我一定要加水加椰漿咯。翻來覆去，連續用人手操作一個鐘頭。三十年前，蕭振全睇住外婆就係咁堅持落嚟嘅。今日佢都冇理由偷懶。最後點放翻嚟熱咯，跟住等到佢熟咯。當第一縷陽光閃閃升起嘅時候，夜色裏邊孤獨嘅戰場亦即將結束。椰香味同炸肉香味爭先恐後咁，從狹小嘅鋪面一路向外走。兩塊炸肉，半隻雞蛋，幾塊黃瓜，加埋油炸鱈魚仔。融合咗三代人嘅坚守，呢个可能系全马来西亚最唔起眼嘅椰浆饭小店，冇名冇牌，但系就声名在外。啊，口味嘅嘢都有佢嘅价值喺嗰度嘅，无论你点样先进都好，都唔可以代替咯，我觉得。将情感注入食物，除咗能够令食物更加美味之外，仲能够令人留低味觉记忆。同樣帶住情感創作美食嘅華僑，仲有歐陽燕玲。佢嘅人當雞椰漿飯，每個星期只係賣兩日，但係就被追捧咗整整二十五年。因為好辛苦啊，時間長啊，如果係日日煮會手痛啊。一開始接手冇咁多生意啦嘛，咁樣我媽都就教我煮人當雞咯，再加多兩三樣菜咯，咁樣漸漸就吸引到好多客咯。人当万吨嘅意思，马来西亚凉野菜嘅一种。佢将传统中国菜嘅烹饪技法同南洋嘅特色香料结合烹调而成，系椰浆饭嘅最佳拍档之一。制作人当嘅材料有好多，香茅、椰渣、柠檬草、洋葱、大蒜等等。材料易买，技术难求。炒椰渣，炒成个钟，炒到佢黄咗，我哋就可以攞上嚟噶啦。椰渣系人当嘅灵魂，经过慢火翻炒至变黄之后，再搅拌成为椰渣油。炒制人当嘅每一个步骤都离唔开一个香字。猛火将香料翻炒出味之后，加埋提前备好嘅咖喱汁，等到咖喱汁同香料融合之后，再加入椰渣油，慢火熬制十分钟。嫩灯炒开嚟，你可以卖嫩灯、山猪肉啊、牛肉、羊肉，全部都可以嘅。出品一味人当鸡，即
净系香料烹煮就要四五个钟头，放鸡髀都只系最后一步。当汤汁几乎俾鸡髀全部收干嘅时候，人当鸡先算系整成。我哋系马六甲，港府人啊嘛，细到大都系食咖喱，都系可以属于系港府式咯。土生华人，南洋特殊嘅族群。早年住喺多元文化合逢中生存，勤苦耐劳，加上善于思辨嘅性格，衍生出咗华人椰浆饭。呢个系一种喺南洋传统做法上融入咗老广家乡特色嘅美食。喺菜肴嘅角度里边，点样令到菜式嘅本味更加鲜美，对向来善于精食嘅潮汕人嚟讲，系永恒嘅研究课题。从早到晚。食喺汕头，似乎从来都唔受时间嘅限制。大街细巷，地道嘅唔单止系美食，仲有隐藏喺美食背后嘅食文化。不管是大酒楼，还是小食馆，在潮汕所有的饮食店里面，沙茶酱、豆瓣酱、辣椒酱，还有鱼露，是潮汕的四大金刚。牛肉配沙茶，虾枣配桔油。普宁豆干配韭菜盐水，蚝烙配鱼露，呢啲都系潮汕菜系里边嘅黄金拍档。鱼露又称鱼酱油，系潮汕人家必备嘅厨房神酱。鱼露同潮汕咸菜菜脯并称潮汕三宝，佢嘅神奇之处就在于佢可以为任何食材带嚟海嘅味道。但系鲜为人知嘅系，要品尝一口极鲜嘅鱼露，要等三年嘅。每年开鱼节后嘅第一个月，杨茂科同周子家就开启咗疯狂嘅抢鱼模式。开鱼以后一个多月之内，一定要抢到一百多吨的鱼。每日清晨。佢哋两个嘅脚步几乎系要跑匀南澳嘅每一个鱼码头。如果是听到半夜有一些特殊的鱼讯，更要早一点跑过来。中秋前后，海鱼最肥美，但系杨茂科同其他鱼贩嘅所求唔系太一样，佢要揾嘅系廉价嘅小海鱼。八浪饼就是八浪鱼，觉得做出来的风味是最满意的。巴浪鱼系一种高蛋白低脂肪嘅海鱼，系鱼露最优质嘅原料之一。我这边三四百斤啊，三四百斤，那我也差不多啦。啊，就唔好搞啊！二人组合五百个屠缸，上百吨鲜鱼，腌制嘅第一步，准备就水。然后鱼露厂呢，在上个世纪二十三十年代就已经有了。那这些陶缸到现在有四十多年的历史，所以我就觉得这是很珍贵的一个传承。二十年前，就因为眼前呢五百个陶缸，令到杨茂科放弃咗水产买卖生意，同周子佳一齐承接咗呢一间近百年嘅酱料厂。鱼从码头运咗翻嚟，重头戏先至啱啱开始。杨茂科同周子家要以最快嘅速度处理鲜鱼，呢个系鱼露保鲜嘅基本动作。加入饱和盐，充分搅拌，让鱼和盐有个充分的接触，让鱼在良好的状态进行发酵，这样才能保持鱼的新鲜度。从鱼到露嘅转化。需要经过盐腌、发酵、成熟、过滤四个步骤。当所有鲜鱼同饱和盐充分接触之后，需要一层一层咁铺入陶缸。陈年陶缸嘅优势喺呢个时候暴露无遗，咁就系缸壁上会自然而然咁形成催化曲。我们研究过，泡制鱼露最重要的是要用陈年的缸。泡制过鱼露的缸，在缸壁会形成鱼露区。能够使鱼露更好的发酵。装满陶缸之后，再用石头嚟到进行施压，之后嘅一切交俾时间嚟沉淀。
经过半年到八个月的时间，慢慢的变成湖藻，鱼是慢慢的分解，像那个浆糊，慢慢的丝出一路。涂江看似平静，内里嘅鱼同盐正喺度上演住化学战。直到鱼都转化成浆状嘅时候，鱼浆就会被转移到另一个涂缸里边开始暴晒。暴晒时间系一年，喺晒嘅过程里边，仲需要每日对佢进行搅拌，令到鱼蛋白完全分解为氨基酸，并随住香气嘅并发趋向成熟。鱼露的最后一道工序是过滤，要经过三道过滤以后，才能滤出我们潮汕人熟悉的味道。喺潮汕，大家更加中意称鱼露为腥汤，以为带有新鲜鱼腥味嘅汤汁。腥汤同其他调料嘅复合度好高，无论系酱油、胡椒、糖、醋，定系芥辣、五香粉，同鱼露调和起身，都唔觉得冲突。我们做菜有这样一个口诀：搞辣、热火、烹炒汤。鱼露和蔬菜能够和谐地融合在一起。鱼露芥兰就是潮汕的家常名菜。潮汕人拥有浓厚嘅饮食文化，加埋得天独厚嘅海产资源，造就咗潮汕人对鲜味嘅挑剔。喺烹煮海鲜河鲜嘅时候，鱼露系必备嘅调味料。半匙鱼露落汤，即刻一锅生动，鲜味四溢。时至今日，经过百年流传嘅鱼露。已经唔再只归潮汕人独享。从早期华侨喺越南开设第一家鱼露厂开始，潮汕人嘅鱼露已经走出国门，传遍东南亚，闯入咗欧洲厨房。每年嘅中秋前夕，市民街嘅家庭小作坊都会一改往日嘅平静。全家老少围住一块小圆饼转，十八岁就回来了，真正接手差不多十五年了，不想把这个手艺失传，想把它练在手，做的最好。制作小圆饼嘅手艺传到市民街身上，已经系第十四代。呢块被当地街坊疯狂追捧咗将近三百年，更加系海外潮汕游子节庆时最挂住嘅家乡食物。叫潮汕捞饼，捞潮汕方言指猪油，顾名思义，用猪油沟埋面粉做皮，包甜馅，烤培熟嘅饼叫捞饼。潮汕捞饼亦都以地方嘅唔同，区分为义溪、苏南同桂屿三大捞饼。义士民街系桂屿捞饼嘅传承人之一。桂屿这边有十来家。我们都是堂兄弟，是我老祖宗传下来的。我老祖宗创办的时候就用“薛元和”这个字号。替身唔起眼嘅捞饼，做法非常繁琐，从馅料嘅准备、皮嘅制作，到最后烘烤出炉，每一个细节都唔可以有半点敷衍。传统拉饼嘅馅料有南瓜定、飞奶、长白、芝麻、紫砂、猪肾。启动最复杂方面就是冬瓜丁嘅紫色瓜汤。冬瓜丁亦叫做糖冬瓜，虽然糖冬瓜早已经周围都买到，但系薛文佳话佢用祖辈传落嚟嘅方法制作出嚟嘅手工糖冬瓜系唔同嘅。开始呢，就是要用石灰水浸泡大概十二个小时左右，捞起来放在清水里，放在里面冲洗，冲掉冬瓜里面的涩味，再把冬瓜煮熟了。倒糖下去，大火，然后来熬制。经过熬制嘅冬瓜丁要等风干，然之后经过搅碎，先至可以进入捞饼制作嘅核心步骤。整个葱买回来就挑，剩下葱白那一段，切的时候要加入猪油，加猪油，等一下吃起来的味道会更香。冬瓜丁、肥肉碎、油葱白、芝麻，再加埋高粉猪油，捞饼嘅馅料已经准备好。三百年手艺精髓嘅演绎已经浮现于眼前。需要高筋面粉、鸡蛋、麦芽糖、猪油，最关键就是下水，你下多了烤出来会黑。因为这个是祖传下来的东西，这个皮呢就是没有斤两可称的，这是凭手感。
睇落简单嘅工具，暗藏住从来都唔外传嘅玄机。而全男不全女嘅习俗，注定咗外嫁女只能够通过巧手嚟到展现功夫。一日，四对手，五千个捞饼，旺盛嘅炉火催生出酥香四日。从清晨到凌晨。小圆饼令到舌家上下忙个不停。哦，还是觉得家里这个虽然是说小作坊，还是挺好的，在家里还是比较踏实的。独家手艺嘅传承故事，同样上演喺马来西亚怡宝第三代华侨钟思明同钟思业身上。本来系生物工程师同软件工程师嘅两兄弟，为咗全心继承屋企里面嘅捞饼手艺，辞咗高薪工作。最近一帮个年子，有有啲黑啦，哦哦，原来拣啲最靓嘅俾我哋。有有有有冇话啲全部一百万先系靓靓噶？过去中秋咧就。哦，就就出身噶啦。哦，哦，年子系过喺中秋。两个思维严谨嘅理科生，接手爸爸经营咗七十年嘅老店，用理科思维嘅标准化，对传统老饼店进行改革。传统食品生意唔系咁容易做咯，你因为唔系新嘅嘢、旧嘅嘢。個口味又未必啱新嘅市場，新一代嘅人又未必啱。好似你話蓮蓉啊，我哋盡量做到係唔會咁甜，現代人嘅需求。蓮蓉係爸爸鐘漢元最引以為豪嘅作品。從一九四九年開業以嚟，鐘漢元潮州餅家除咗製作傳統潮汕撈餅之外，仲推出各種廣式餅食。但系个仔中事业掌管店铺之后嘅第一个大动作，就系要改良爸爸几十年不变嘅莲蓉。冇插手喎，时代唔同。如果我哋有插手咧，就多事啊。唔系咁容易嘅嘢啦，因为甜度你减少去胶质或者口感会变噶啦，肯定都会慢慢去试少少步骤，可以有边方面可以改良。爸爸放手俾个仔去试下，中事业只系用咗三个月，就将莲蓉嘅甜度降到适合现代人嘅口感。唔系讲点样改变啦，系将嗰啲过程记录低，俾佢一个标准嘅做法啦。通常佢就做生产嗰方面，咁我就睇下铺面、运营方面，睇下边啲铺面嘅嘢点样可以 improve 啊。从产品到环境，老饼店注入新血液。两兄弟一里一外，捞饼、珍珠饼、肉松莲蓉饼，各种潮州饼食都能够喺异国他乡里边揾得到。翻嚟之前咧都有谂过，以前细个中意食啲嘢，咁而家好多冇咗失传咗，都唔想呢个传统饼几十年历史，又唔想去失传啦，都会继续做落去噶啦。人同食物，步履匆匆，食物嘅流转变迁，见证无数嘅聚散离合。融入创新元素，不断改良嘅粤菜，从东到西，由南至北，攻陷无数味蕾。而老广嘅味道，亦喺岁月嘅更迭中，润物无声，流转至世界各地。生活倡导者。